dare Silvia se la che me la devo scrivere. Questo è quanto. Allora, alle mie spalle sta per arrivare, arrivare un'immagine di uno stadio, che è lo stadio olimpico, lo stadio comunale o lo stadio vatte la pesca, come lo vogliamo chiamare, non lo so. Lo stadio dove gioca il Torino, dove gioca soltanto più il Torino e noi abbiamo il telefono eh, il consigliere comunale, mi veniva da dire assessore comunale allo sport Giuseppe Sbriglio, ex assessore allo sport, che eh, ci può spiegare un pochino che cosa è successo in questi giorni. Pronto? Consigliere? Ciao oh, Fabrizio. Eccoci qui, buonasera. Buonasera. Allora, innanzitutto, vabbè, ci diamo del tu come facciamo Beh, certo. abitualmente. A te la parola, così ci puoi spiegare, perché si è parlato molto di te in questi giorni, eh, non sempre bene, eh, dobbiamo dirlo, e quindi è giusto che tu abbia la possibilità di spiegare. Sono, sono abituato, quando sono stato nominato assessore mi sono ritrovato tante critiche, anche tante scritte dentro il Philadelphia, poi magari il tempo mi ha dato ragione, ma ehm, ci sono state forse delle incomprensioni, perché io quando avevo, eh, ho ricevuto le deleghe, ho fatto diverse cose, eh, ho iniziato a pensare anche come poter reperire delle risorse poi da destinare agli impianti sportivi e eventualmente anche alla ricostruzione dello stadio Filadelfia. E visto che insomma, la città di Torino ha diversi impianti eh, in proprietà che gestisce direttamente in concessione, ho pensato che eh, diciamo, questi impianti, forse gli impianti più importanti, penso al Palaruffini, allo Stadio Olimpico e altri, che avevano spesso dei grandi eventi sportivi anche a livello internazionale, pensiamo ai campionati mondiali, gli europei di Tuffi o il, il Ruffini con i campionati eh, la pallavolo, cioè, tanti, tanti eventi che potevano attirare l'attenzione, lo stadio olimpico che poteva avere grandi, grandi eventi, insomma si è pensato di creare una situazione che c'è in diversi paesi nel mondo, quello di mettere a bando l'ipotesi di eh, insomma, vendere un po' i nomi, il nome in Emirai. Ecco, quindi... allora Giuseppe, permettimi una domanda perché voglio dire, sì. eh, è la domanda che credo molti tifosi in questo momento si sì. stanno facendo. La situazione è assolutamente legittima, eh, anche la proposta è assolutamente legittima, non fosse per un piccolo grande particolare, certo. ossia quella che può essere considerata come una totale mancanza di pari opportunità e di pari diritti fra i cittadini che sono di Torino che sono tifosi della Juve e i cittadini di Torino che sono tifosi del Toro. Mi spiego meglio, mi sì, sembra no, io... che alla Juve ci sia stato un atteggiamento e un comportamento diametralmente opposto, o no? Ma no, ma guarda Fabrizio, secondo me eh, forse ci sono interpretazioni, allora se uno la parla da tifoso, io sono un tifoso del Toro, sono nato, forse la prima cosa che ho detto è stata forza Toro, allora se guardi la situazione dei tifosi allora posso capire, perché io dico sono un tifoso del Toro e non c'è nulla, dall'altra parte vedo che c'è uno stadio, però lì sono scelte che sono state scelte societarie, cioè la città ha sempre dato pari dignità a entrambe le società, la Juventus ha fatto degli investimenti, io in due anni, se, se, guarda, quante volte ho provato a cercare di intavolare un discorso dove si diceva diritto di superficie dello stadio del Filadelfia, l'Olimpico al Toro, allora se il Toro non ha mai accettato di prendere alcunché, io ricordo, perché poi in Emirates si è parlato dello stadio olimpico ma riguardava tutti gli impianti sportivi, però gli impianti sportivi costano, lo stadio olimpico è uno stadio di proprietà della città e ricorda tutti che lo stadio olimpico costa 500 mila Euro di manutenzione straordinaria e stiamo pagando ancora gli interessi sui mutui perché è costato quello che è costato, perché doveva, doveva essere costruito da Ciminelli, poi ha mollato tutto e ha finito di costruire la città. Allora, quando tu hai un impianto del genere e ricevi 150 50.000 euro dal, da, da, dal Torino FC per l'affitto e ne spendi 500.000 euro di manutenzione e qualche milione all'anno di interessi sui mutui, ti interroghi da amministratore, non pensi che forse facendo un'operazione no. di questo genere o servono per recuperare e per pagare i costi dello Stato o entrando direttamente sì, nel stiamo parlando dello stadio del Torino non stiamo parlando di un monumento in piazza d'armi stiamo parlando dello stadio del Torino sono d'accordo sono d'accordo anche io lo voglio sono il piccolo a volerlo chiamare grande Torino Gigi Meroni cioè io sono quello che mi sono battuto per fare il monumento a Gigi Meroni però voi dire la, la Juventus io adesso ha, boh. si è costruita uno stadio Giuseppe magari se fra, fra, fra due anni lo chiama stadio Panasonic sono soldi che magari 
fa entrare e gestisce direttamente. Qui, sì, qui è, una, è una scelta da amministratore. Poi ripeto, non è stato nulla di fatto, è stato dato un mandato. Questo mandato prevede che queste persone, che poi è stato fatto un bando, un regolare bando eh, con tanto te, di evidenza sapere. pubblica e con tanto di pubblicità. Ma Cairo lo dire... sapeva? Come? Cairo lo sapeva? Ma lo sapeva, ma lo sapevano tutti, perché poi è stato un anno fa, è uscito anche sui giornali questa cosa qui, non è che è una novità. Poi ripeto, non è stato, non nulla è deciso, però nel momento in cui arriva... Ma adesso sembra che... anche stoppata... Eh. Come? Sembra anche bloccata adesso la situazione. Ma guarda, io non so se è stata bloccata, ma dal, indipendentemente dal bloccare e non bloccare, questa non è una decisione che chi, chi eh, si è giudicato a questa cosa decide tutto. Quando ha trovato lo sponsor, viene alla città e dice eh, abbiamo trovato Panasonic, Coca-Cola, Red Bull, che ha deciso di chiamare gli impianti sportivi per due o tre anni eh, con quel nome lì e, e ci offre un milione, due milioni di euro la, la città che possono essere rigirati per gli impianti sportivi o per eh, ricostruire il Philadelphia. E se vogliamo dire di no, diciamo di allora, no. Allora, io ho capito il tuo sì, concetto, io sì, onestamente certo. continuo a non essere persuaso. Eh. No, posso chiedere no, una Fabrizio, ma anch'io non sono, anch lo vorrei chiedere a grande Torino. No, 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 no ma io non sono persuaso. Sono persuaso se, se sulle pari opportunità. Ho preso tutto lo stadio. Il e poi non può paragonare l'impianto. Io non sono, non sono persuaso. Ah, però, del, del, Giuseppe, no, no, ben, no. allora magari ti aspettiamo prossimamente. Ma anche chi è? C'è la Cismondi lì? Eh, no, 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 no. C'è Silvia Vada, Fabrizio ah, Bellone, okay. Domenico Massasso e il no, Mago Alessandro. Ho, ricev ho ricevuto i soliti insulti da. Da, da, da una persona che è iniziata allora ogni volta che c'è qualcosa io no, non, è, non è presente qua posso quindi chiedere una cosa, posso chiedere sì, una cosa. velocemente no, perché so. davvero siamo, siamo quasi in chiusura io messa una cosa contro Alexander. corrente così faccio chiudere sì. con te perché immagino io ti dico una cosa contro corrente che sono tifoso del Toro sì. io trovo il ragionamento dell'assessore Sbriglio intelligente e creativo mm. se non ci sono soldi c'è chi tra li, e siamo in una situazione drammatica ha detto che allora, sta... però... allora, attenzione, allora io dico, lui da amministratore, mm. devo dire onesto, perché ha detto anche il Polo del Torino, cioè, ora è chiaro che io spero non vada in porto, Capito, perché non voglio che si chiami così, di pomodoro però, no, capo, però anche. dato no, che il suo no, lavore no. è quello, lui l'ha svolto, mi posso, sembra, con onestà. Posso un secondo, 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 secondo perché tanto sono qua, siamo a parlare delle ore e diciamo delle cose che... Allora, Ma il, allora, il, allora scusate, posso poi dire... No, io non ho, ascoltate, io non ho più la delega su sta cosa, io ho fatto un tentativo, Posso farle una domanda? Un, C'è una sì. domanda? Proprio sì. una domanda da ignorante, no? Sì. Ma il, il motivo per cui il, il, il Torino Calcio non ha acquistato questi famosi diritti di superficie che il Comune di Torino dice di averci dato il regalo che, che Cairo non ha voluto, ah. no? Qual è? Perché si è arrivato... Scusate, c'è o non c'è ancora non una ipoteca piuttosto gravosa sullo Stadio Olimpico? Allora, io ho dato mandato, prima lo, lo, ho più volte sollecitato, ma quando io ho lasciato le mie deleghe ho, da, ho dato mandato all'avvocatura di procedere con l'azione giudiziaria per far cancellare queste ipoteche. E a che io punto siamo? Io tra l'ho mandata l'altro giorno una lettera al Presidente della Quinta Commissione per chiedere eh, un resoconto, una informazione. Che punto siamo? Che... Eh? A che punto siamo? Eh, ai ai 10 secondi, io, io siamo in chiusura. Detto, io adesso sono, sono un consigliere comunale, non sono un assessore, non sto guidando. Quindi lo dobbiamo chiedere all'assessore. È sempre lo controllo. stesso scaricabarile dei colleghi. Lo chiederemo all'assessore no, Gallo. Sono, sono, Giuseppe, sì, grazie, sì, siamo in chiusura. Detto, chiedo Se... le informazioni perché io ho dato delle Perfetto. indicazioni. Allora, allora noi aspettiamo, allora, aspettiamo allora, no, Giuseppe, aspettiamo che, che tu fatto... chieda le informazioni nello stesso modo in cui lo ha fatto oggi con un'interpellanza eh, la tua collega Federica Scanderebeck. Noi aspettiamo che voi raccogliate le informazioni, mi interessa molto la vicenda delle ipoteche, poi ti aspettiamo in trasmissione no, al telefono e ne riparleremo. Perché sono il primo ad aver grazie, detto grazie Giuseppe, stiamo sforando. Grazie, ti aspettiamo, ovviamente aspettiamo anche l'assessore Stefano Gallo se vuole risponderci un posto e eh, la porta aperta, un posto è per lui. Domenico, eh, grazie Assessore, buona serata. Domenico, eh, c'è un omaggio per Tora Morenio? Eh, sì, potevo darlo prima, adesso sono... Si è passato arrabbiato, no, 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 dai, no, no, perché parla, parla, parlare, parlare di pari diritti mi sembra veramente una cosa... Ma vedrai allora, che la prima, prossima prima si parla, 30, se, 30 secondi. Sì. Prima si parlava di Borsano, si parlava di determinate sì. cose, io sono dell'80. Uh, grazie, gra grazie, eh? grazie a Borsano ho visto qualcosina di buono, sono convinto che anche senza Borsano, più o meno, non avremmo fatto magari questa fine, ma più o meno perché il problema è stato Borsano, ma sono stati anche i diritti televisivi, è cambiato completamente il sistema del calcio. Um, però veramente sono... 
sono stufo di sentire che ci sono gli stessi diritti. Gli stessi diritti non ci sono gli stessi diritti. Non ci sono gli stessi Bravissimo. diritti. Boh. Ma si può Panasonic Stadium? Ma che ma pana, stiamo scherzando? Ma qua, ah, quello della Juve vogliono chiamare? No, 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 con, con, con le Vabbè, Emirati. Vabbè, ok. Dai, no, no, allora, io vi ricordo. No, no. Beh, Scusa, no qua, maggio, bisogna, no, no, qua bisogna fare polemica. Noi facciamo polemica. Dai che la facciamo. Da, non dalla dalla prossima, prossima settimana la facciamo. Noi potremmo accettare al massimo che si chiamasse Ischiaponte. Ah, Ischiaponte Stadio. Stadio. Oh, Stadio. Va via. Oh, guarda, guarda che bella maglia. Dello stadio. Guarda che bella maglia. Senti, ti fai vedere anche il retro di questa maglia. Il retro sì, certamente. Per cortesia. E voilà. Troppo gentile, Fabrizio. giuro che la metto, giuro che la metto, dopo la trasmissione la metto, e eh, adesso no, mi spiace. Allora io vi ricordo ancora, ovviamente i giorni della vergogna, eccoli qua, 5186, continuiamo, eh, inseriamo Assessore Gallo, evidentemente adesso nel computo inseriamo anche lei, ma non perché abbia delle responsabilità al momento, ma certamente lei deve prendere atto di questa vergogna che riguarda Torino. Lei oggi è l'assessore allo sport, per cui la chiamiamo in causa. Vi ricordiamo domani che c'è la presentazione alle 18 alla FNAC delle Gru a Grugliasco del videoclip della canzone Troppo lontana degli Statuto, quella che è eh, cantata il, il CD cantato anche da Pulici e che altro dire. Grazie.